Iván Korcsok győzelme esetén várhatóan a mostani orosz barát politika ellensúlyozására lehet számítani. Abban az esetben viszont, hogyha Péter Pellegrini nyer, ez várhatóan nem történik majd meg. Magyar Attila, Euronews, Pozsony. Euronews, the European Elections News Channel. Nadal nie mamy e, równych praw. No normalna rodzina to chłopak i dziewczyna, czyli tata, mama. This is kind of homeland that doesn't love you. Polonia es uno de los países de la Unión Europea con un índice más bajo en la igualdad de derechos de género. El nuevo gobierno ha prometido mejorar la situación. Activistas, sin embargo, temen que asuntos fundamentales como la discriminación de la comunidad LGBT o el aborto no sean una prioridad. ¿Cuáles son las expectativas y cuáles son los problemas? Este reportaje comienza en el corazón mismo de Varsovia, en un centro cultural diferente de todo lo demás. La exposición muestra obras de artistas queer. Fue organizada para ayudarles a expresarse tras ocho años de lo que consideran discriminación sistemática bajo el anterior gobierno ultraconservador. Mamy teraz tyle hejtu na osoby nieheteronormatywne, że tak powiem, czy też osoby trans, czy też osoby niebinarne. Że nie dziwiłoby mnie to, gdybyśmy się nie wyrażali, gdybyśmy nie walczyli o swoje prawa, zostalibyśmy najzwyczajniej po prostu wymazani. W Polsce prawa osób LGBT są praktycznie żadne, a w zasadzie bardzo ograniczone. Osoby LGBT nie są chronione ani, ani przez konstytucję, przez żadną ustaw. I still don't feel safe wearing a rainbow pins, rainbow bag, because people were beaten up for that. What are you trying to say there? That everyone are perfect and just the way they are, they are beautiful. Sin embargo, Polonia no aparece como una tierra hermosa para la igualdad de derechos. El país se encuentra a la cola de la Unión Europea en materia de plena igualdad y respeto de los derechos humanos de la comunidad LGBT. Tiene además una de las leyes del aborto más restrictivas de la UE. Nacido de una amplia coalición, el nuevo gobierno liberal ha prometido cambios en ambos ámbitos, así como avances en los derechos de la mujer. Pero el camino legislativo parece largo y sinuoso, con importantes consecuencias. This is a box, secret box. I can't open now because uh, uh, these are our wedding rings. Después de tres décadas juntas, la editora Elsvieta y la escritora Renata se preparan para viajar a Dinamarca para casarse, pero su boda no tendrá aquí ningún valor legal. We, we would prefer to get married in Poland, of course, but uh, it's still impossible. We are in a relationship with each other about 30 years. There are many straight marriages. Uh, 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 that uh, don't, don't last so long. And uh, in Poland, still it's impossible to recognize our, our relationship, even as civil partnership. Además de la igualdad de derechos matrimoniales, la comunidad LGBT polaca quiere que el nuevo gobierno aborde urgentemente el delito de incitación al odio. Juntos desde hace una década, Bart y Slavek filmaron hace años una marcha LGBT convertida en campo de batalla por extremistas homófobos. Ambos dicen esperar medidas eficaces para que estas escenas no ocurran de nuevo.
Nawet w reklamie i w pr -ze. obietnica złożona konsumentowi, niedowieziona powoduje, że ten konsument się zdraża do danej marki, do danemu, danego produktu. Tu będzie to samo, tylko że to nie będzie marka i produkt, to będzie demokracja. Też mi się wydaje, że politycy nie, zrozum... nie, nie mają świadomości, że trochę jednak inaczej wygląda dzisiaj rzeczywistość niż te 10 lat temu. Że teraz jest coraz więcej, że społeczeństwo obywatelskie w Polsce jest silniejsze niż 10 lat temu i no nie będzie kupowało yy, gładkiej gadki. Los expertos ven urgente una rápida actuación legal contra la incitación al odio. Anna trabaja como abogada en la mayor y más antigua ONG del país en defensa del colectivo. You can tell whatever you want about LGBTI community and it, you won't get punished. If you say this, the exact same words, something hateful against religion minorities, ethnic minorities, national minorities, then it will be a crime. What the government agreed on actually is that we should definitely amend the criminal code in order to make homophobic, transphobic hate speech a crime. And they prepared a bill that we know for sure, but they are still processing it. Muy probablemente ese trámite se está viendo obstaculizado por una fuerte polarización social. Paseando por Varsovia, presencio aquí y allá pequeñas manifestaciones contra diferentes planes gubernamentales, incluida su agenda social. Możesz w domu robić co chcę, ja ci do domu nie zaglądam, ale mogę się, muszę, się, muszę się sprzeciwiać temu, że przestrzeń publiczna jest y, wciągana w, tą twoją, w te twoje łóżko jakby, bo to jest, ja mówię, deprawowanie dzieci, ja to definiuję jako chorobę, y, której nie należy promować. Algunos opositores a los cambios sociales se han echado a la carretera. Este activista circula comparando el aborto al asesinato y la homosexualidad a una patología e incluso a la pedofilia. Homosexualni mężczyźni mają średnio 200 partnerów w ciągu życia. Ma to związek z tym, że częściej zapadają na choroby weneryczne i inne schorzenia. Esta y otras alegaciones le costaron recientemente una condena por difamación del equivalente a unos 7000 euros. Do you understand that for many people this is hate speech? Przekazujemy prawdę. Nie musimy tłumaczyć się z tego, co robimy. Przekazujemy prawdę. Polacy mają prawo znać prawdę, zarówno jeśli chodzi o aborcję, jak i edukację seksualną. ¿Y qué piensa la clase política de todo este encendido debate social? He venido hasta el Parlamento para conocer los dos principales puntos de vista también abiertamente enfrentados. Escucho primero al presidente de Confederacia, una coalición de partidos de extrema derecha ahora en la oposición. Es uno de los vicepresidentes del Parlamento. Mamy swoje prawo rodzinne, mamy swoje wartości społeczne. W tych wartościach społecznych obok tradycyjnego podejścia do rodziny jest również duża swoboda, jeżeli chodzi o szacunek dla tego, kto jak układa swoje życie. W związku z czym właściwie w tej chwili nie mamy w ogóle takiego tematu w debacie. Esta diputada aliada del gobierno promete, sin embargo, seguir adelante con las reformas. Jest zapowiedziana w tej chwili nowa ustawa regulująca związki partnerskie tak zwane, więc w tej chwili trwają prace nad wszystkimi rekomendacjami. Tym razem nie będą zarzucone prace nad tą ustawą. Pero las esperanzas de esta pareja van mucho más allá. Mama, ale ty co? Tras 12 años de relación decidieron convertirse en mamás. Sus hijos tienen ahora 5 y 2 años. Bo ja nasze dzieci urodziłam w Polsce jestem biologiczną mamą, Karolina jest mamą społeczną i to chyba najbardziej boli, to, że ona nie ma żadnych praw do naszych dzieci. Druga kwestia to jest kwestia dziedziczenia, ponieważ jesteśmy razem 12 lat, mamy dwa mieszkania, prowadzimy dwie firmy, mamy wspólny samochód, wspólny majątek i w momencie, jak jedna z nas coś się stanie, to druga będzie w trzeciej linii podatkowej i będzie musiała zapłacić ogromny podatek od tego, co stworzyłyśmy razem, tak? Od 
rządu oczekujemy nie suchej ustawy o związkach partnerskich, tylko wysłuchania głosu osób, którego ta ustawa ma dotyczyć nas, tak? czyli rodzin tęczowych, osób, które tworzą związki jednopłciowe, osób, na którym, którym zależy na tym, żeby mieć nie tylko jakby związek partnerski, ale też równość. Welcome to Brussels, my love. I do? No. Euronews' talk show all about the European capital of Brussels. We should not take that conclusion. That's correct. Well, absolutely. Absolutely not, of course. Give me a break. <laughs> you misunderstand how the Hungarian parliament works. Come on. You can adopt any kind of law if you tick the boxes. I'm not disagreeing with that. We need to speak the truth. Words. Words. The prices won't rocket again. Ask your energy <laughs> provider. That's a question for European member states. This is going to be the uh, Brussels bubble joke. <laughs> we'll see you soon here on Euronews and Euronews.com. For a global weather forecast and daily air quality index, connect to Euronews.com slash weather. La journée commence en cette école primaire de Copenhague au Danemark où je vous invite à découvrir avec moi comment on apprend très tôt aux enfants à éviter les pièges du harcèlement qui fait moins de dégâts ici qu'ailleurs en Europe. Comment Tør at slappe af i kroppen og lukker øjnene og følge min stemme. Der er så meget magi inde i dig, som jeg glæder mig til, du skal lære at kende. For når du ved, hvor smuk og dejlig du er inde i, så bliver livet langt lettere og mere magisk for dig. Træk vejret ind gennem næsen. Og ud gennem munden. Jeg er alle så ned. Meditation, câlin et confidence. C'est ainsi que commencent les journées pour la vingtaine d'enfants de cette classe de l'école élémentaire. Pour Maya et Louise, leurs deux enseignantes, l'apprentissage scolaire passe aussi par le bien-être. And that it's okay if they like to hug. I like that too. Of course, they have to learn to read and write and, and, and stuff like that. Mm -hmm. But uh, they can do that if they feel safe. It's my mission to make them feel safe and that they can develop um, social skills uh, at school. We are also the applicator here. So it's like der er sådan, hvad man skal gøre i skolen, ligesom gode ting, man kan gøre, og så er det vores mål til at være en god klasse. Hvis der er nogen, der er ked af det, så kan vi gå over og spørge, om de har brug for et kram om morgenen. Der kan vi også altid bare gå hen og give lærerne et kram, og vi hjælper hinanden, øh, både med opgaver, men også sådan bare generelt. Apprendre à vivre ensemble, une partie intégrante de l'enseignement. Comme au travers de cet atelier dans lequel les enfants créent en binôme des planètes imaginaires. We are trying always to get the kids to work together um, in different type of groups across genders, not always with their best friends, but also working with uh, other kids that they're not usually working with. And they're also uh, practicing the social skills for like how to communicate and also how to Uh, compromise and different ideas. Des méthodes qui relèvent des programmes mis en place dans nombre d'établissements scolaires danois pour lutter contre le harcèlement dès la maternelle. Les enfants adhèrent pleinement. Everybody has full respect of each other. The friends are helping you when you are 
uh, when if you will be bullied because their friends are uh, stop them and call the teacher, and so they will be they will be stopping and we will be glad again. I used to get bullied by somebody, but now I don't. The teachers fix it. It may be a lot happier not to get bullied and like made me feel like more like fit in. Fatemé, la mère de Nour, fait partie du conseil d'administration de l'école. Les parents d'élèves participent à l'élaboration des programmes scolaires. Il joue à ses yeux un rôle crucial en matière de prévention du harcèlement. Je crois que c'est important que si vous remarquez que vos enfants ont un mal, que vous prenez ça au sérieux et que vous essayez de trouver ce qui peut être mal. Que les parents ont parlé avec nos enfants et que vous faites un peu plus robuste. Que les enfants ont appris comment ils peuvent se faire une autre façon. Danemark est l'un des pays d'Europe avec la Suède et la Finlande où les taux de harcèlement scolaire sont les plus faibles. Cette plateforme téléphonique gérée par l'ONG danoise de défense des droits des enfants, Bornsvilkar, a cependant vu le nombre d'appels liés au harcèlement augmenter ainsi que les comportements suicidaires, notamment chez les jeunes adolescents. We have all age groups calling about bullying, but it seems to be a particular problem for, let's say, 10 to 15 years. And that's also when it's extremely important for a child to belong to a group. And the act of bullying is expulsion from the group. The digital uh, dimension has made it worse because the bullying doesn't stop when you leave the school. Helle Hansen est l'une des expertes danoises à avoir élaboré les programmes de prévention du harcèlement mis en place dans les établissements scolaires depuis une quinzaine d'années au Danemark. Des programmes qui ont fait leur preuve, mais qui doivent être réinventés, dit-elle, pour faire face à de nouvelles réalités. It's hard to be teenager. We had the lockdown, we have the COVID, you're more alone. In general, we have challenge swapping. Young people or kids who is involved in bullying, they need something. They need, uh, I understand the meaning of being here and I am a part of it. We have just a new kind of teenagers and we have to follow them. And if we don't understand them, they, they are meeting meaninglessness and meaninglessness is a part of why they start bullying each other. Prendre les adolescents, c'est une évidence pour le proviseur de ce lycée proche de Copenhague. Comme beaucoup d'établissements scolaires danois, il affiche une charte dédiée à la lutte contre le harcèlement sur son site internet. Plus que les sanctions, ce qui prime avant tout, c'est la dynamique de groupe et le dialogue avec les élèves. Ils participent à la stratégie anti-harcèlement comme à toutes les règles régissant la vie du lycée. We try to get close to the students uh, in many ways and to discuss uh, the teaching, the pedagogical principles, what they do in their spare time and uh, how they, of course, how they interact on the social media. So we have lessons about that as well. It's very important that we dare to go close to them and dare to facilitate their life, not only the life in the classroom, but also the life uh, in their spare time. We work on the trust because the trust is uh, to get close related to them, but it's also to act upon the problems. Confiance dont nous avons la démonstration dans cette classe de terminale qui s'apprête à suivre un cours de mathématiques. Un groupe d'élèves choisit de quitter la salle pour nous parler de la question du harcèlement sous le regard bienveillant de leur professeur. I'm an authority in my field, in math, in history, but I'm not an authority on what you should do or think or... Does it make sense? <laughs> so that's responsibility. I think uh, a lot of bullying comes from hierarchies uh, that don't work and then people try to take power by bullying someone else. And if you don't need to take power because you have power of your own life from the beginning, then that's another situation. <laughs> oh, wow. We learn from a young age, treat others like you want to be treated. And that's very like inbuilt in 
the way that uh, we're teach. It's also something you think of when before you say something to someone. The students actually have a quite big voice in the, uh, the de decisions that the school has. That way we can also, if we hear any of our uh, co-students, if they have any problems, uh, we can take it uh, right to the board and where our um, opinions will definitely be heard. In Denmark, I believe that both teachers but also parents at home are seen more as uh, confidants and guidance givers more than authorities you have to respect and uh, answer to. So if you do experience cyberbullying in Denmark, I think everyone would have someone older to reach out to and help fix this problem. No, yeah, okay. <laughs> Hello. Hi, Sanne. Well, I geek they, they missed the math class, but they, they learned something else very important. That's also part of being grown up, to make your own decisions about what's important. To be a person in your own right is part of feeling well about yourself, and that prevents bullying. I think Denmark as a country is good at um, giving us, good, as, good at giving us like this feeling that we are, we are a person and we are an individual and we are heard and seen and yeah, important. It's also your own person, but as a part of a community. We're separate, but together. <laughs> yeah, that's a good description. Yeah. to cast its votes between the 6th and the 9th of June, the 2024 European elections. Follow the campaign on Euronews, the European Elections News Channel. Next news bulletin on Euronews is coming up in under one minute.